。妈，终于来了。你这副模样是在……还不是怪你。说好的是这，怎么现在才？你看，我把我们的孩子带来了。我们呢？我们？哦，我们的孩子，我们可怜的孩子，为娘不能看见你长大，爹娘对不住你呀。妈，这这这这这啊！妈，我早就听你说起过，你们连家人都是极其明事理的人。这事确实是我们有错在先，但是我相信，只要我们说清楚了，你们连家长辈定是不会为难我们的，还望雷老爷子成全。连秀才，说好的是黄花大闺女，怎么连孩子都生了？你让我如何向孙老爷交差呀？不不不，绝无此事！不要听他们一派胡言。那丫头，你说你也是，这姑娘家家的清白生育是最要紧的。你就是再不愿意嫁，也不能出此下策，就平白的坏了自己的名声啊！妹妹，我看这婴儿的模样是才刚出生不久，之前我与爹娘清明回家祭祖的时候，还未见你显怀呢。这孩子怎么可能是你的？花姐这么懂，难不成你也生过呀？妹儿，你要不要脸了？败坏连家名声，我们家是怎么嫁人呢？我家人不。狗屁呀！行行，你是要打便打我，莫再生慢儿半分了。跟你实话说了吧，他们一个个都知道我和沈诺的事儿，就是怕我败坏了名声，所以才火急火燎的想把我嫁往孙家。这孙家给了多少聘礼，我们通通还回去就是。绝无此事，他胡诌的。哪家女娃娃会拿自己的清白胡闹？我看你呀、啊，还是把那五百两银子悉数吐出来吧。我呀，只当是城墙上打麻雀，白费一场功夫。不是什么五百两啊，五这么多银子。大伯，啊，你还说不是卖我去殉葬？村里娶妻，下聘礼二十两已经是极高了。说人，方才王婆说五百两，怎么回事？爹，这个孙家，呃，确实给了五百两银子，啊，不过，人家孙家是清风县鼎鼎大名的豪绅呐，人家拿五百两也不是什么事儿嘛。我我让曼儿嫁给人家已经是高攀了，没有别的私心呐，都是为了曼儿好啊。清风县孙家。把银子给人退回去，送王婆走。告诉孙家，妹儿不嫁了。呸！你孙女本来就不能嫁了，还自以为是什么金凤凰。连秀才，我告诉你啊，赶紧把银子给我还回来，不然你们谁也别想好。这孩子是从这位妇人手里借来的，人辛苦跑一趟，理应给五十文感谢。可眼下家里遭了水灾，身无分文，还望奶奶掏个钱。哼，你个小兔崽子，你竟敢骗我们！若是让他在这待久了，这难免也会听到些什么。把钱给他，打发他走。臭小子，你把我妹儿丫头好好的一桩婚姻搅黄了，我还没跟他算账呢，老爷子。你倒好，反过来讹我们，还张口就跟我们要五十五。我说了，把钱给他。让开！臭小子，给我缺心眼儿！你老爷子，这
孩子虽说是假的，但我和曼儿的感情的确是真的。遭了水灾之后，我家只剩我一个人苟活于世了。恳请老爷子留我在曼儿身边。你想住在我们连家？你爷爷，你就把他留下来吧。要是不留下他，他天天整日的守在门口，这路过的村里人看见……闭嘴！嗯，让我考虑考虑。滚！这里没旁人，你跟爹说实话，这五百两银子到底怎么回事？这可是一个普通人家这一辈子都赚不来的银子，你当真把妈儿卖去殉葬了？没有没有，爹，冤枉啊！那孙家是看了妈儿的八字儿才愿意出这五百两银子的，孙家他家大业大的，愿意出这么多的聘礼，我总不能拱手把他送回去吧？嗯，没有就好，只是。这五百两银子，你实属不敢瞒着我们，爹呀，我这可都是为了咱们连家好啊。那孙家与云州刺史啊交往甚好，咱们要是跟他攀上亲戚，还不捞个一官半职的？到时候咱们改。行了行了，妹儿与人私通，嫁人的事，不要张罗了。小七，小七，人呢？姐，你这个小兔崽子，刚才外面这么大动静，你都不出来看看？你还不知道？都你的，沈诺哥哥，这我弟小七。沈诺，沈诺，怎么又晕了？哎呀，我上哪儿去给你找大夫啊？姐，找耀恒哥。耀恒哥，这哪是耀恒哥呀？这是耀恒叔吧？爹，这还差不多。咱们手里钱呢？最重要的是什么？嗯，不知道。狠，不狠怎么收债？啊？啊？来，你做一个狠的表情，给爹看看。气势，气势，嗯，狠！哎呀，想来着？知道说话不读书的后果吗？断他一个手指！哎，啊！想来正。行啊，行什么行？不是，你这是同意了啊？你这哪是逼债呀？你得狠，来，腿抖抖，要狠要狠啊！抖腿这样，来抖，看着他，指他，来赶紧指，吃两口，吐他脸上。不，我哪吐呢？你要啊？吐我脸上。爹，这不太好吧？往我脸上吐！谁？姐，快跑！给我站住！站住！别动！哎呀
。妈呀，妈，你刚才干什么呢？我找恒哥。你找一个你进屋，你你爬什么墙头啊？不是，哎，不是，你今儿不是嫁去新婚县的孙家了吗？为啥还没走啊？退婚了，我才不嫁呢。退，退婚了？哎呀，退婚好啊，就是不能嫁。你说娶我们妈，她孙家竟然八抬大轿都不安排，啊，就差一个媒婆就过来领人，啊，这是接哪门子亲？这个，这是我家的后娶，哎。你怎么来了？啊啊啊！我去收个债啊！退货了啊！好，你们聊啊！先做个手指，然后再谈。你爹这情况多久了？啊？沈公子为何会中毒、啊？毒于山匪，拼死反抗，将山匪所杀。啊，原来如此。那我先用针灸帮你把毒排出来。好久没扎针了，啊？沈诺，幸亏你把我们的孩子带来了。啊？哦，沈沈兄见谅，要不还是换个有经验的大夫吧。呃，方才一时失误，不会再有第二次了。说的扎不错了，继续吧。慢点啊！嗯，有了那个婴儿，媒婆立马就信了。五百两银子的事情，很快就扎了出来。多亏沈公子三两招就解决了我的危机，这次互助很成功啊！爷爷肯定不想你天天守在门口被人说闲话，你可以住下了。沈兄要住在这里？嗯，我们说好了，互惠互利。嗯，呃，沈兄，你好生歇着。曼儿，我们先出去吧，别打扰沈公子休息。啊，那我就先走了。还要托活人殉葬。啊，张婶，方才我听说你晕过去了，可以好些？不打紧。啊，曼儿跟我说过你的事情了。我知道公子家遭了水灾，逃难路上遇见了曼儿。现下，你打算在连家借宿几日？这周围没人了，你想说什么，在这说吧。据我所知，青山县沈家村年头确实遭了水灾，但那一带都是庄户，那个沈诺却不像下地干活的人。他手心的茧不是拿锄头的，倒像是使惯了刀剑。方才他说，中了匪毒才会昏迷于山中，山匪都用蒙汗药。他体内残余的分明是捕快常用的千机毒，会不会他才是山匪？哎，会不会他是他们村里有钱人家的孩子？这公子哥天天练练武，逗逗鸟，也不用下地干活，所以手上才没剑呢。曼儿，此人毕竟来路不明，留他在家中，万一引狼入室，我们家老爷子已经答应你住下了，并且还想招你入赘。不知公子是否愿意
。我如从今日起，我便是张婶的远房外甥，不再是以连曼儿私通之人。方才那一出闹剧，不过是不得已而为之。张婶觉得如何？我会去跟我娘家，还有爷奶都说明白的。只是，若奶知道。你只是我外甥后，不知还容不容得下你？曼儿，我知道，多一事不如少一事嘛。只是这事情刚办成，就要赶人家走，有点不太好吧？况且这个沈诺，今天把我奶奶可是气得不行，还让他白白花了好几十文钱。哎，你放心吧，就算我不出手。我奶必定将他轰走。你慢点吃啊。嗯，既能用这野府婢做粉、菊藤调料、山楂点味，今日能吃到连奶奶做的点心，何等荣幸！我相信这宫里头的吃食都不及你手下的这些田间美味呢。我呀，给你炖的五花肉，一会儿就好了，给你吃啊。爹奶奶，哎，我虽然来连家不久，嗯，但也看出了一二，这连家人丁兴旺，上上下下却只有你一人在操持，着实不容易啊。哎呀，可不是嘛，哎，他们不知道当家不容易，这个家里吃的喝的，包括这个东，都是从我牙缝里一个个抠出来的。他们嫌我说说话不好听，说我脾气暴，说我不讲理。要好听的话，能镇得住他们，他们一辈子都不是我的东西。您这凡事如此远虑妥帖，想必当年做儿媳的时候，一定吃过不少苦。我这媳妇当了四十年，受的苦、遭的罪啊，都比他们多。真。你这个嘴呀，都就知道吃吃吃吃，去把那院子扫一扫，把那院子扫一扫。麦妹妹，还不快去扫地？嗯。来，吃这个。好，尝尝。哎，哎，嗯，哈哈，好不？这可是真狗啊！好吃好吃。他那些小把戏。只能骗骗奶奶这种没有见过世面的女人。爷爷是绝对不会上他当。听闻老爷子当年是苦出身，竟一路做到大掌柜，侄孙实在是佩服。哪里哪里。虽说是农工商，但这庄户人家里头，有能耐跻身酒楼还能挣得银子的，这方圆千里都难寻一人呢。哎呀，区区小事，那不许也罢。我那个时候啊，整条街一提连掌柜，那没有不知道的，这么厉害呢？不是，那都是过去的事儿了。现在不行，现在不行嘛。什么呀，你都是？嗯？嗯。你看什么呢？嗯，花给我带回来的。嗯，虽说都是一些城里的公子，家境也还不错。你看，但这长相嘛，还不及那个沈诺俊俏。娘，就你这么一个闺女啊、哦，肯定会给你找个好夫家。嗯，可是娘，你说今年花都要嫁进宋家了，我什么时候才能出嫁？论岁数，你还比他小一岁，不着急。嗯，那要不明儿咱们再去庙里请大师算一算？行，都依你。嗯，哎嗯，这不是三嫂的嫁妆吗？哎呀，平时都不舍得拿出来，怎会在娘手里？哎，他不是求我收留他外甥沈诺。我把这嫁妆拿出来，我才不答应他，还得说呢。哎，我闺女戴什么漂亮？嗯，大爷，要不
把莲叶儿送过去吧。胡闹吗？人家孙家怎么可能看得上莲叶嘛？再说了，八字也不好，老爷子知道也未必同意嘛。那你说怎么办呢？爹，爹爹娘，我们都让人给骗了。什么？那个就那个男的，他根本不是连曼儿的情郎，他是三婶家的远房外甥，是三婶拉他过来挡连曼儿的婚约的。唐晨，三婶亲口对男说的。啊，还银子，孙家可不缺这点。连守仁不是还有一个女儿叫莲花儿吗？连曼儿要是嫁不了，就叫莲花儿来顶。莲花可是连守仁的亲闺女，她舍得让亲闺女去死、啊？一介小小的秀才，赢得了他？既然敢收下银子，那就必须得叫个人出来。倘若不肯，王爷要把莲花绑回来。孙管家息怒，毁约的主来了。孙管家是有所不知，这莲曼她并未与人私通，也尚无此事。这一切都是那丫头找人演的一出戏罢了，连曼儿仍是处子之身。孙管家，你若是不信，那差个稳婆来验明正身便可。只是，只是这丫头她近来闹腾得很，鬼吹又多，她八成仍是不愿意嫁的。既然如此，你且稳住莲家，我自有法子将人带回来。站住！上哪儿去啊？上哪去？这是人住的地方吗？怎么还骂人呢？我就住。虽然你搞定了连家老小，但连家这条件实在是有限，你也不能总住我屋，所以就搬来这儿住吧。这钱呢，可以给你算便宜一些，一天一百分。就这破房子还要收我银子？当然收了，你吃我家的，住我家的。你姨母为了能让你住下来，还搭了一根陪嫁簪子呢，这些通通的值钱。现下你身无分文，那就记账。你还真是我见过第一个掉进钱眼里就毫不避讳的女子啊！多谢。就不怕赖账，那就赖呗，就当我瞎了眼。反正我也不靠你那点钱发财。哎，这就走了？你那可嘱咐了你给我收拾屋子呢。你一个大男人有手有脚，怎么了？只会耍嘴皮子哄老太太开心，自己不会干活啊？哎呦，这中伤未愈，又挨了你奶奶一担子，这眼下。连个碗都端不起了，哎呦！不是端不起杯子吗？刚休息了一会儿，攒了些力气。你喝水吗？你。小七
古代这么多美食啊，要不在吃的上面找找门路赚钱？十本种田文，九本种下水，这可是种田文发家致富的秘诀呀、啊！老板，你这个种下水能不能都给我？好嘞。要钱？嗯。你们不是不吃这个吗？谁说我们不吃啊？你看，哎，什么？刚出锅的猪肚汤，来一份。哎，马上出锅。真长，刚出锅的猪肚汤哎。嗯，原来小说里都是骗人的。小七，你知不知道佑恒哥的医馆在哪？风寒客于人，使人毫毛必直；风寒袭肺，虚开。三叉苦三钱，九里香三钱，港门一钱，金盏银盘一钱。我家的药好了吗？你这是肾虚不纳呀，需补肾纳气，开。嗯，醋五味子一钱，山茱萸两钱，茯苓一钱，牡丹皮一钱。心血瘀阻，虚火血化瘀，温通心阳，可选用血府逐瘀汤，去瘀、行气、化痰、散寒即可。您这儿账房学徒都懂医术，真不愧是我们镇上第一医馆呐！小恒哥哥，小七，你怎么来了？恒哥，刘恒哥，妈。儿，你还在医馆前台算账呢？呃，我爹不让我学医，我就只能骗他在医馆当账房学徒。哦，我最近在研究一些常见病的固定药方，这样可以给很多穷苦百姓省去一些医药费，在家中常备一下就可以了。你看，就是这个方子，我发现这个方子对治疗普通风寒有奇效，就是没想好该叫什么。三叉苦三钱。九里香三千。嗯。三九，赶风铃，如何？这是何意啊？嗯，我随意就想到了。嗯，你们来找我是有什么事吗？嗯，我就想来问问你，这附近有什么草药可以挖来卖给医馆的？嗯，近来医馆常年收山上的火急。只是价格不高，一斤只有五文。藏阴腿也是肉，我这就上山。我也去。小七就别去了，近来常闻后山有山匪出没，我陪你姐走一趟。你这人也太谨慎了吧？哪会有这么倒霉遇到山匪、啊？啊啊啊啊啊！还真就这么倒霉。没拦错，绑的就是你。你是孙家的人。曼儿姑娘果然聪明，难怪把王婆他们都骗了。我劝你乖乖去守旧情，免得刀剑无眼，伤了你和你身边这位小哥。哎，别动刀动枪的了吧，有话咱好好说，大不了我们不反抗。曼儿，慢看，听我的。俺是曼儿姑娘识时务，只要你跟我们走，我向你保证，定不会伤了这位小哥半分。我手腕疼，嗯，你轻点吧。啊我的眼睛！给我追！
。你们两个看见了没有？挠痒，你传染了。看他们挠，我自己身上也痒痒的。发现经过的那片藤蔓，沾满了刀刺，沾染之后，并未将人奇痒无比，不出一刻，周身便有青满红疹。早说，你是故意的。我不会让你有事的。这是什么东西？解药。啊？什么时候来的？世间万物，相克相生。但凡寻解药，自是要去毒物生长之处。刚才经过藤蔓时，顺手便摘了。我还以为解药都长悬崖上。空哥厉害。你看，这有点不对劲啊。要不，咱还是回吧。这孙家为了给儿子捎媳妇儿，可真够卖命。哎，你说他捎个纸人不好吗？还便宜，干嘛非得挑胡人瞎说？瞧这架势，想必他们是不会轻易作罢的。人都已经离开脸家了。哎呀，别提了，那小子不知道用什么方法把我奶奶哄得眉开眼笑的。现在我在家里的地位还不如他呢，也不知道我俩谁先走。他和我娘亲说好了，说从此以后不再是与我私通之人，要以我娘外甥的名义住在这儿。这个沈默赖在我家不走，肯定有什么目的。让他住下来也好，看看他到底想干嘛。哎呀，这太阳都快落山了，林曼怎么还没回来？今天鸭子都连夜儿赶回来了，不知道这臭丫头又去哪儿偷懒去了。兴许跟二婶子似的，在别人家里闲聊呢吧。花姐好，怎么这么慢呀？这回，你去我娘房里要一桌爱香点送来，快去。连曼儿，是瓜呢，花姐，怎么看见我一脸不敢相信啊？是不是在等孙家人跟你说，多谢你提供的线索，连曼儿我们已经抓到，五百两银子不用你花了。不知道你在说什么，我们花单纯善良，你怎么能这么说他？赶紧把花给我。他单纯善良，是，好一朵绝世的清纯白莲呐。你知道就好。我们花儿的品性就像白莲花一样，你笑什么笑？啊？我笑小姑你啊，被人当枪使了还不知道。花儿姐，你不去演戏真是可惜。你竟然说我们花像戏子啊！我，曼儿妹妹，如果我有什么做的不妥帖的地方的话，你大可告诉我就好了。
赶紧把瓜给我。哎，你，你，两个人，你别吃，你，你看看，啊啊，赶紧给我，你给我，你给我，你，哎呦，你，我，你不做。吃完饭就睡觉，没有手机也没有网，连电风扇都没有。好想，好想，好想我的手机，好想刷刷电视剧。这漫漫长夜。别喊了，此处是不会有人发现的。我原本打算，你下去陪我儿之后，告知连家，说你成亲后因水土不服，染病身亡。现在看来，也不需要了。孙老爷为了儿子，可真是煞费苦心。哎，但你有没有想过，这些都是鬼神迷信骗人的心不得，对你儿子没有半点好处，只会平添罪孽。所以呀、啊，咱就不要做这种费力不讨好又犯法的事儿。孙老爷，回头是岸了。多谢姑娘提醒，待姑娘去了之后，我会吃斋念佛来保佑我的儿子。哎，我可不是这意思，我我不是你理解错了，我不是这意思。老爷，事情拿到。哎，算了。哎，孙老爷。在我下去之前，我还有个心愿。姑娘且说。我想带些银子下去，我方便好好的照顾您的儿子。给他，来。
时光。